ছাত্রছাত্রীরা আমি আগের ক্লাসে জিওলজিক্যাল ম্যাপ অর্থাৎ যখন ক্লাসরুমে তোমাদের ক্লাস করাই তখন জিওলজিক্যাল ম্যাপ সম্পর্কে ডিটেলস আলোচনা করেছিলাম কিন্তু আজকে আর ডিটেলসে যাচ্ছি না আমরা প্রত্যেকটি ম্যাপ কীভাবে আঁকবো একটা একটা করে আমি এঁকে দেখাচ্ছি দেখো এটি একটি ম্যাপ এটি একটি ম্যাপ দেখো এটি ভালো করে দেখবো ম্যাপটাকে হুম দেখতে পাচ্ছ দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বেডটার নিচে এই বেডগুলো প্রবেশ করেছে তার মানে এগুলো হিডেন বেড তাই তো তাহলে এটা হচ্ছে লাইন অফ আনকমফর্মেটিভ কি বললাম লাইন অফ আনকমফর্মেটিভ আমরা জানি কি না যে বেডের নিচে অন্যান্য পুরানো যুগের বেডগুলো প্রবেশ করে সেটা সেই লাইনটাকে বলা হয় লাইন অফ আনকমফর্মেটিভ তাহলে দেখো আর এটা একটা যুগের শিলা এটা নবীন যুগের শিলা আর এটা হচ্ছে পুরানো যুগের শিলা তাহলে এই হলুদ্দা হচ্ছে আগ্নেয় উদ্বেদ দেখো সব বেডগুলোকে কী করেছে বেডের উপর দিয়ে চলে গেছে কেন এটা কী ধরনের আগ্নেয় উদ্বেদ না ডাইক কারণ এটা ভূমিরূপের সঙ্গে কী আছে না উলম্বভাবে অবস্থান করছে দেখো এবার ভূমিটা কেমনভাবে গেছে কন্ট্রোলগুলো কন্ট্রোলগুলো দেখো দুশো তিনশো চারশো পাঁচশো ছশো করে চলে গেছে তার মানে ভূমি এই দিক থেকে এই দিকে ঢালু তার মানে এটা নর্থ ইস্ট থেকে সাউথ ওয়েস্টের দিকে ঢালু এবার আমরা চলে যাব কি না দেখো ফার্স্ট সিরিজ মানে এটা নবীন যুগ দেখো এখানে কোনো বেড গিয়ে কোনো কন্ট্রু ছেদ করেনি অর্থাৎ বেডগুলোর প্যারালালে কন্ট্রুগুলো গেছে তাই এটা হরাইজেন্টাল স্ট্রাকচার পরের বেডগুলো কি আছে দেখো কন্ট্রু কাট করেছে কিন্তু বেডের রিপিটেশান নেই সেই জন্য এটা ইউনিক লাইনাল স্ট্রাকচার আর এটা হচ্ছে আগ্নে উদ্বেদ স্কেল কত দিয়েছে ওয়ান ইঞ্চিতে হাজার ফিট এবার দেখো লাইন অফ আনকমফর্মেটিভ আমরা লাল কালারে দেখিয়েছি দেখো লাল কালারে দেখিয়েছি তারপরে কী দেখেছি ওল্ড বেডস দেখো ওল্ড বেডসগুলোকে আমরা অরেঞ্জে দেখেছি তারপর ডাইকটাকে কি আমরা হলুদে দেখেছি আর নিউ বেডসটাকে আমরা গ্রিন কালার দিয়ে দেখেছি হয়েছে এই হলো ম্যাপের ডেসক্রিপশান তাহলে ভূমিরূপটা এদিক থেকে এদিকে ঢালু আবার বোঝাতে পারলাম এবার আমরা এটা আঁকবো কি করে দেখো আমি এটা এঁকে নিয়েছি তবু নতুন করে আবার করে দেখাচ্ছি কিভাবে আঁকবো কারণ এটা দ্রুত করার জন্য আমি করেছি তাহলে প্রথমে আমি এই ম্যাপটাকে মুড়ে নেব তোমরা কিন্তু মুড়ে নেবে না তোমরা আমরা এই সেকশান লাইন বরাবর ম্যাপটাকে মুড়েছি মানে আমি মুড়েছি তোমরা পরীক্ষাতে স্লিপ কেটে করবে আমি দ্রুত করার জন্য এটা করছি দেখো প্রথমে এ থেকে বি একটা লাইন কেটে নিয়েছি এ থেকে বি লাইনটা কেটে নিয়েছি নিয়ে স্কেলের সাহায্যে কি করলাম জুড়ে দিলাম জুড়ে দিয়েছি দিয়ে কি করলাম না এই পয়েন্টে আমরা স্কেল ওয়ান ইঞ্চিতে হাজার ফিট সেই জন্য ওয়ান ইঞ্চি নিয়ে নিলাম এদিকেও ওয়ান ইঞ্চিতে হাজার ফিট নিয়ে নিলাম নিয়েছি এবারে কি করব না এখানে বসিয়ে কন্ট্রোলগুলোকে পুট করব তিনশো দেখো তিনশোর কন্ট্রোল আছে চারশো চারশো পাঁচশো ছশো এই কন্ট্রোলগুলো বসিয়ে নিলাম এবার এখান থেকে মাম নিলাম পয়েন্ট থ্রি তুলে দিলাম পয়েন্ট ফোর তুলে দিলাম কারণ ওয়ান ইঞ্চিতে হাজার ফিট হচ্ছে তিনশো চারশো পাঁচশো ছশো এই পাঁচশো তুলে দিলাম তুলছি ছশো তুলে দিলাম হয়েছে দিয়ে আমরা কি করবো এগুলোকে জুড়ে দেবো প্রোফাইলটা হয়েছে এরপর কি করব নিউ বেড নিউ বেড কোনগুলো দেখো এই বেডটা এই বেডটা নিউ তাহলে সেকশন লাইনকে এইখানে কাট করেছে আর কোথায় কাট করেছে এইখানে কাট করেছে তাহলে আমরা এবারে নিউ বেডটাকে কি করব বসিয়ে তুলে নেব এই পেয়েছি একটা আর এই একটা রেড এখান থেকে এরকম তুলে নিয়েছি এখান থেকে এটা তুলে নিলাম সরি হ্যাঁ ঠিকই বলছি তুলে নিয়েছি এবার দেখো এটা যেহেতু কি না হরাইজেন্টাল স্ট্রাকচারতে কোনো ডিপ নেই তাহলে ভূমির সমান্তরালে আমরা খালি টেনে দেবো কীভাবে টানবো না এই হচ্ছে প্যালাল এটাকে নাম ধরলাম 
এই ভূমিটার সঙ্গে সমান্তরাল করে নিলাম নিয়ে এই টানা দিলাম এই টানা দিলাম হয়েছে এই টেনে দিলাম এই টেনে দিলাম হ্যালো তাহলে দেখো এইটা হচ্ছে যেহেতু হিট মানে লাইন অফ আনকমফর্মেটিভ সেই জন্য এটাকে আমি লাল কালার ইউজ করে তুই করছি না এরমভাবে করে দিচ্ছি একটু যাতে বুঝতে তোমাদের সুবিধা বা লাইন অফ আনকমফর্মেটিভ দেখানো যায় তোমরা কিন্তু পরীক্ষাতে ব্ল্যাক কালার ইউজ করবে করে কিন্তু এরকম একটু করে দেবে হয়েছে এরপর আমরা হিডেন বেডগুলো চলে যাব হিডেন বেডগুলো তো আমরা স্টাই কঙ্কন করে করতে পারি কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা স্টাই কঙ্কন খালি একটা বেডই করব মানে করবো কারণ ডিপ অঙ্কনের জন্য বাকিগুলো যেহেতু আমরা দুপাশি বেডটার অর্ধেক অর্ধেক দেখতে পাচ্ছি ফলে মাঝেরটা টেনে দিয়ে আমরা করতে পারি কিন্তু যদি অন্যান্য ম্যাপের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা বেডের ক্ষেত্রে স্টাই টেনেও হিডেন ব্যাপ ম্যাপগুলো এই হিডেন বেডগুলো ড্রয়িং করতে পারি তো এখন আমরা এই বেডগুলো কেরম বসিয়ে নিলাম করেছি করে প্রত্যেকটা বেড কীরকম বসিয়ে নিলাম বসিয়ে নিয়েছি নেওয়ার পর কি করব না আমরা একটা ডিপ অঙ্কন করবো দেখো একটা বেডকে পরস্পর দুটো কন্ট্রুট দুবার ছেদ করবে দেখো এই বেডটা এই বেডটাকে তিনশোর কন্ট্রুটটা দুবার ছেদ করেছে চারশোর কন্ট্রুট দুবার ছেদ করেছে এটা তিনশো টেনে দিলাম চারশো টেনে দিলাম এখানে লিখে দিচ্ছি তিনশো চারশো এখন আমরা কি জানি বেশি থেকে কমের দিকে ডিপ তাই চারশো থেকে তিনশোর দিকে ডিপ এবারে এই অংশটাকে আমি এবং মুড়ে নিলাম আবার আমি আবারও বলছি তোমরা স্লিপ কেটে করবে তো এই কোথায় হচ্ছে আমরা সেখানটা বসিয়ে দিলাম তাকে এখানটা বসিয়ে দিয়েছি এইখান থেকে এখানে বসালাম হয়ে কী হলো না পয়েন্ট ওয়ান নিচের দিকে নিলাম নিচে নিয়ে এই অ্যাঙ্কেলটা টেনে দিলাম হয়ে গেল এবারে আমরা কি করব না এই বেডগুলোকে এই ডিপ অনুযায়ী এঁকে যাব এবার আমরা শেষ করতে এরকম বসিয়ে নিয়েছি এই বেড এখান থেকে যে লাইন অফ আন কমিটি নিচে থেকে আঁকব তারপরটাও তাই আঁকলাম তারপরটাও তাই আঁকলাম তারপরটাও তাই আঁকলাম হ্যালো এবার আমরা আগ্নে উদ্বেদটাকে কি করব না উলম্ব হবে এখানে পয়েন্ট যেহেতু ডাইক বলেছি পয়েন্ট করে উলম্ব হবে তুলে দিলাম এবারে বেডের সিকুয়েন্স অনুযায়ী আমি এর সিম্বলগুলো দিতে থাকবো দেখো ফার্স্ট বেড এই সিম্বল আছে আমরা ফার্স্ট বেডে এই সিম্বলটা দিয়েছি সেকেন্ড বেড এই সিম্বল আছে সেকেন্ড বেডে আমরা এই সিম্বলটা দিয়েছি তারপরে থার্ড বেড এই সিম্বল আছে আমরা এখানে এই সিম্বলটা দিয়েছি ফোর্থ বেডে এই সিম্বলটা আছে আমরা এখানে এই সিম্বলটা দিয়েছি এই বেডটাতে এই সিম্বল আছে এইটা দিয়েছি তারপরটা শেষ বেডে দেখো এটা আছে এটা দিচ্ছি এখন এখানটা দিলাম না কেন যেহেতু এটা ডাইক ছিল যে ডাইকটা আমরা এটা ওর সিম্বলটা দেবো দিয়ে দিয়েছি এবার এখানে লিখে দিয়েছি স্কেল ওয়ান ইঞ্চিটা হাজার ফিট এখানে লিখে দিয়েছি হাইট ইন ফিট এখানে দিয়েছি জিওলজিক্যাল সেকশান অ্যালং দ্য লাইন এ থেকে বি যেহেতু সেকশান লাইনটা ছিল কোথায় এই যে এ থেকে বি এবারে কোন দিক থেকে কোন দিকে গেছে না দেখো এটা নর্থ নর্থ ইস্ট থেকে সাউথ সাউথ ওয়েস্টের দিকে সেটা লিখে দিচ্ছি দেখো সাউথ ওয়েস্ট নর্থ ইস্ট এখানে আমরা ইন্ডেক্স করব ইন্ডেক্সে এই সিম্বলগুলো দেব দেখো প্রথমে যেমন আছে এটা দেখে দেখে দিয়ে দেবো তারপরটা কীরম আছে এটা তারপর টেরম এরম আছে টেরম আছে দেব ঠিক আছে তারপরটা এরকম তাহলে একটা দুটো 
তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা এক দুই তিন চার পাঁচ ছটা লাস্টের এই চিহ্ন দিয়ে দেবো তো মিলিয়ে নেব একবার প্রথমে একটা এটা দিয়েছি তারপর একটা এটা দিয়েছি তারপর এইটা তারপরে এইটা তারপরে এইটা তারপর একটা সাদা আছে সরি এটা একটা এখানে আমি এই সাইডে করে দিচ্ছি ফাঁকা তারপরটা ইট চিহ্ন হয়েছে এটা হচ্ছে লাইন অফ পান কনফর্মেটিভ দেখিয়ে দিয়েছি ঠিক আছে আর একটা ডাইকের জন্য করা যায় তো করতেও পারো নাও পারো এবারে বেডের নামগুলো কি কি দেওয়া আছে এ বি সি ডি করে দেওয়া আছে আমি লিখে দেবো এ বি সি ডি ই এফ জি হয়ে গেল আমাদের এই ম্যাপটা ড্রয়িং আশা করি বোঝাতে পেরেছি জিওলজিক্যাল ম্যাপ এই ম্যাপটা এবারে ইন্টারপ্রিটেশান পরে আমরা আলাদা করে দেখাবো তো তোমরা এটা একবার দেখে নাও ম্যাপটা টোটাল ভালো করে আরেকবার হুম ম্যাপটা দেখে নাও ম্যাপটা ভালো করে দেখে নাও আরেকবার টোটাল ম্যাপটা ভালো করে একবার দেখে নাও আশা করি বোঝাতে পেরেছি